Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Pada tahun anggaran 2023 mendatang, untuk pembangunan infrastruktur Pemda Kaur merencanakan anggaran sebesar 140 miliar rupiah. Pada rapat paripurna yang dilaksanakan di gedung DPRD Kaur, Bupati Kaur, Luis Midianto menyampaikan jawaban pemerintah terkait pandangan fraksi salah satunya tentang prioritas pembangunan tahun anggaran 2023 mendatang. Bupati menjelaskan tahun anggaran 2023 biasanya telah merencanakan beberapa titik pembangunan, baik gedung maupun jalan. Akses jalan yang akan dibangun menggunakan dana alokasi khusus, yakni Jalan Desa Tinggi Kecamatan Tanjung Kemuning, hingga Jalan Desa Ula Agung Kecamatan Padang Guci Hilir, dan Jalan Desa yang berada di Kecamatan Padang Guci Hulu. Sementara untuk pembangunan menggunakan dana alokasi umum, akan dibangunkan di Kecamatan Nasal dan Kecamatan Kaur Selatan. Bupati mengatakan total anggaran yang akan digelontorkan tahun 2023 mendatang sebesar 140 miliar rupiah. Prioritas pembangunan tahun depan masih di infrastruktur dan pendidikan juga masih. Tapi kita sesuai dengan yang sudah didapat, baik itu PHK maupun PAU, jadi kita fokuskan pertama yang tadi saya sebutkan dan lihat wilayah atau daerahnya yang betul-betul sangat -betul prioritas sudah kita lakukan bersama khususnya di Pemda dan juga dengan rekan dari DPR. Pemda Kaur akan merencanakan merevitalisasi kebun kelapa sawit dan akan mencarikan solusi untuk pembangunan jalan menuju desa Tanjung Aur yang kerap memakan korban jiwa dikarenakan akses jalan yang berlumpur. Belum lama ini akibat jalan tersebut satu orang ibu harus melahirkan di atas motor yang dimodifikasi dengan kotak papan. Akibatnya, bayi meninggal dunia selesai proses persalinan di jalan menuju puskesmas Maje. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.